लेट ऑफ मोशन है प्रथम कथा जेटे शेटा होते हैं आमदर अमरा लेट ऑफ मोशन काके बोलते सी लेट ऑफ मोशन बोलते सी जब डी प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग एंड डेलीवरी डी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क शीट अनवाइंडिंग क्या नो बोलते सी वो तो छेड़ दीच्छे विड्रो करते से वो तो आज जरा अच्छा ना जरा अच्छा होते टेक अप लेट ऑफ होते जो छेड़ दीच्छे तो the process of unwinding and delivery the required amount of warp sheet from the warp beam to the weaving zone at required rate अच्छा required amount of warp sheet delivery दी तो सी required rate हमारे वार्प शीट लग तो 2000 था तो लेकिन बीम की अगर 2000 बनाई सी 9000 बनाई सी ना 2000 वार्प नहीं बीम बनाई सी हमारे टोटल जो तो कुछ दौर करा हमारे जो दो टन बीम था क्या मैं दो टन बीम बनाई सी शे रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट फिल्म करे तब पर हमें वार्प बीम तो रिकॉर्ड सी ताहले वही वार्प बीम टके निर्दिष्ट गोती ते डिलीवरी दवा एकों ए जगह ए गोती टा सब टीम पोर्टन माने कौन स्पीड है मैं डिलीवरी टा दिवो क्या ना इम्पोर्टन माने हमारे शेडिंग पिकिंग बीटिंग प्रत्येक टा एक ही सिंक्रोनाइज्ड हुए थे मूव करते हुए तो सो ना माने शेडिंग के साथे पिकिंग के स्पीड शोर जोड़ी तो पिकिंग के साथे बीटिंग के स्पीड जोड़ी तो तार माने शेडिंग पिकिंग बीटिंग तीनों टाइ एक साथे सिंक्रोनाइज्ड हुए थे जोड़ी तो अखान शेड या शेडिंग पिकिंग बीटिंग हुए प्रत्येक टा यान जो तो कोने फिल्म तक लोते आज बे ताले शेड या स्पीड या साथे यूनिफॉर्म टेंशन और वार्पिंग और फैब्रिक प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेविंग इज लेट ऑफ मोशन ए प्रोसेस टाइम नाम ही होता है लेट ऑफ मोशन ए जो देखो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन टेक अप एंड लेट ऑफ इज अ मास्ट आमी एक हम थे के यान बेशी डेलीवरी दी चीकें तो एक हम टेक अप करते सिस स्लो मोशन है गोटना की ऐ जो है तो सेंट्रल लूटिंग दिए एक दिन जाते तो हमारे लैब पूरी का वो इतना हो जाते एक दिन एक टर्म में शिना होए थ्योरी फाइनल पूरी का चाहिए तो हमारे के एक दिन है तो हमारे जो शाहोश चाहिए एक दिन है चाहे टेन हो जाए किंतु आमदर शाहोश नहीं हम लोग भय पाई ये कारण है एक दिन एक टर्म में चाहिए तो चार बच्चों के सेमिस्टर आठ टा सेमिस्टर आठ दिन ही शेष करा जाए एक दिन है एक सेमिस्टर शेष तार पर एक बाबत ही आठ दिन चक्री तक छुट्टी ने तार पर आठ दिन पर सर्टिफिकेट नहीं है ज्वाइन दे शेष मस्ती अनलिमिटेड हम्म डी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क टू बी अन ओन्ड is equal to the sum of the length of the fabric to be woven at the take-up section and cream percentage is the subtraction of the extension percentage of work. Achha. Eva Rashtya Kaj. Cream percentage naam shonsan aap nara shabai. Cream. Avashya shonsan. What is cream? Ah? बोलन बोलन जीवन है सुनने नहीं हम उन बोलन क्यों शाहस करे बोलन जीवन है प्रथम सुने चाहिए शब्द के के शाहस करे हाथ टट्टल अरे क्रीम सुनो नहीं तुम रह रह के कोनो कोर्स है टेस्टिंग कोर्स है क्रीम पे नाम सुनो नहीं टेक्सटाइल टेस्टिंग है टिटिकिस तो हम्म टेक्सटाइल टेस्टिंग हम्म टू लग बे ना वन सेश करे टू ते के सुना के वन हाँ वो तले शिटे तो शोनो नहीं आज ठीक आज अमी देखी जे जिगेश कोच जे ए टाइप पेर किच को कोनो पढ़ानो हुए च की ना आज जो दिन आओ हुए थके प्रथम कथा होच्छ है आ क्रीम पेर ओस्तित तो आशे ही बेसिकली वीविंग है ओवन फैब्रिकर जमा नीटिंग है जेटा आशे नीटिंग है हमरा बोली शेटा के स्पाइरलिटी एंड श्रिंकेज नीटिंग के क्षेत्रे ए ही धरने विषय के हमरा बोली स्पाइरलिटी एंड श्रिंकेज नीटिंग है जेहतु लूफ फॉर्मेशन के मध्य में होए शेकने स्पाइरल मूवमेंट तो ये होए स्पाइरलिटी प्रॉब्लम ग्रो करे श्रिंकेज प्रॉब्लम ग्रो करे श्रिंक 
একদম सिंपली চিন্তা করো মনে করো আমি যদি এখন একটা ব্লেড নিয়ে এখানে আমার একটা ইয়ান এখান থেকে কাটি এখান থেকে কাটি সেই ইয়ানটাকে যদি বের করি বের করে যদি আমি স্ট্রেট করে লম্বা করি তাহলে এখানে মনে করো একদম মাপ দিয়ে তুমি 1 ইঞ্চি ইয়ান ব্লেড দিয়ে তুমি জাস্ট 1 ইঞ্চি ইয়ান কাটলা ওয়ার পিয়ান হোক এফটিএন হোক হোয়াটএভার ইট ইজ সেই 1 ইঞ্চি ইয়ান তুমি যখন টেনে স্ট্রেট করবা সেটা কি 1 ইঞ্চি থাকবে না আসলে ইয়ানটা কতটুকু আর একটু লম্বা না मान यानी एक इंची काटले छोटो हार चान्स कथा बुझे क्या एक इंच छोटो हार चान्स ना कई छोटो हम बर यान थे एतटुकु एतटुकु जो केटे नहीं जो स्ट्रेट करब तक पा ये छो फेब्रिकर मध्य छो ये पा ये से फर एक्साम्पल ये जो वन सी एम है तक देखा जाए ये वन सी एम एखे वन सी एम टू सी एम हो गए क्यों रईट कारण हमारे नीटिंग क्षेत्र उंग क्षेत्र मान जिनिंग मत मन दिन शेषे मूल घटना की रकम होता से मूल घटना तो ए रकम जे हमारे वार्पियन बड़ोमेटिकलीय चिंता कर मन करो एक इनिशियल फार्सिमिटार फेब्रिकर मध्य जो जाथ कत हो एक कमे जाए मन करो एट सी एम ठीक है फेब्रिकर मध्य गए लेंथ हो गो एट सी एम तेल कत पार्सेंट क्रीम हो टेंटीजिनल लेंथ छो दस और ये एत फर्मुला समय मानिकर मध्य जो जा तक ओई जो दस सी एम एक्टा दीब ओखने गए कि दस सी एम एर फेब्रिक है ना कमे जा क्रीम पार्सेंटेज जो तो बेसि फेब्रिकर या तमे जाए बुझी मन कर दस मीटार फेब्रिक तैरि करते हैं दस मीटार फेब्रिकर एखान दस मीटार यान डेलीवरि दी है बसि दीते हैं क्रीम पार्सेंटेज कैलकुलेशन बेस दीते हैं शुद्ध क्रीम पार्सेंटेज कैलकुलेशन ना यान टेंशन कैलकुलेशन आयार कैलकुलेशन आखने सेटार कथाई बीजे लेट अफे जो यान डेलीवरि दीब 
তখন আমার হিসাবটা করতে হবে যে টেক আপ হইতেছে কতটুকু ওই পাশে কতটুকু টেক আপ করতেছে টেক আপ যদি করে 8 মিটার তাহলে তার সাথে আমার যোগ করতে হবে ক্রিম পার্সেন্টেজ যে এর সাথে কত পার্সেন্ট ক্রিম আছে মাইনাস করতে হবে আবার টেনশন কেন কারণ ক্রিম্পে আমি যখন এইভাবে এইভাবে করতেছি শেডিং হইল সেই শেডিংটাকে আমি তো ওই অবস্থায় রাখতেছি না টেক আপ যখন রোটেট করতেছে তখন ও আবার একটু টান দিতেছে না টেনশন অ্যাপ্লাই করতেছে না টেনশনের কারণে আবার একটু বাড়বে তাহলে আমার হিসাবটা হচ্ছে ইয়ানটা আমি যতটুকু ডেলিভারি দিলাম আর টেক আপে যতটুকু টানলো তাহলে ফেব্রিক কতটুকু তৈরি হইল প্লাস ক্রিম কতটুকু হইল সেটার সাথে ইয়ার্ন লেন্থ যোগ করতে হবে আবার মাইনাস টেনশন হয়ে কতটুকু লম্ব হয়ে গেল মানে এ ফার্স্টে এইভাবে জড়ায় গেছে তারপরে একে আবার একটু টাইনে দিছি তখন আবার একটু রিলিজ হয়েছে আর বাকিটুকু ক্রিম পার্সনের জন্য রয়ে গেছে তাহলে আমার ওয়ার্প ইয়ার্নের লেন্থ হইতে হবে টেক আপ হইল কতটুকু প্লাস ক্রিম পার্সনের ছিল কতটুকু আর মাইনাস টেনশন হয়ে কতটুকু কমে গেল বা লেন্থে কতটুকু বেড়ে গেল ততটুকু এটাই হচ্ছে আমার লেট অফের হিসাব কথা ক্লিয়ার কিনা কারো বুঝতে সমস্যা হইতেছে কিনা হুম অবশ্যই প্রত্যেকটা ইয়ার্নের জন্য ক্রিম পার্সেন্টেজ আছে ইয়ার্নের ক্যাপাসিটি মানে ইয়ার্নের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইয়ার্নের এক একটা ক্রিম পার্সেন্টেজ কটন ইয়ার্নের ক্রিম পার্সেন্টেজ পলিস্টারের ক্রিম পার্সেন্টেজ ইয়ার এক না আবার ফেব্রিকের কনস্ট্রাকশন উপর ডিপেন্ড করে তুমি ওভেন ফেব্রিকের কোন ডিজাইনের ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন হচ্ছে না টু আপ টু ডাউন হচ্ছে টুইল ডিজাইন হচ্ছে নাকি প্লেন ডিজাইন হচ্ছে নাকি শার্টিন ডিজাইন হচ্ছে সেই ডিজাইন কনস্ট্রাকশনের উপরে ইয়ার্ন কোন ধরনের সেগুলোর উপরে ক্রিম পার্সেন্টেজ ডিপেন্ড করে ইয়ান কাউন্টের সাথে ওই মানে কাউন্টের সাথে তো বেসিক্যালি সব কিছুরই ইয়া থাকে কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ফেব্রিকের কনস্ট্রাকশন এবং ইয়ানটা কি ধরনের মানে সব ইয়ানের ক্রিম পার্সেন্টেজ একরকম থাকে না ইয়ান টু ইয়ান ক্রিম পার্সেন্টেজ ভ্যারি করে এগুলো টেস্টিং করছে এগুলো নিয়ে ডিটেল কথাবার্তা হওয়ার কথা ইয়ার মানে ফাইবার বেসিসে এগুলোর প্রপার্টিস কীরকম হয় আচ্ছা আবারও বলতেছি জিনিসটা যেটা সেটা হচ্ছে যে আমার লেট অফের মূল মেকানিজমটা কি লেট অফের মূল মেকানিজমটা হচ্ছে টেক আপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইয়ান ডেভেলপ দেওয়া টেক আপে যাতে কোনো টেক আপের গতির সাথে মিল রেখে এখান থেকে ইয়ান ডেলিভারি দেওয়া এখন টেক আপ যতটুকু হবে ফেব্রিক টেক আপ হবে আর আমি ডেলিভারি দিচ্ছি ইয়ান তাহলে ফেব্রিক যতটুকু তৈরি হবে তার চাইতে বেশি ইয়ান ডেলিভারি দিতে হবে এটা আমরা একদম কোনো ক্যালকুলেশন ছাড়াই বুঝি কিন্তু বেশি ইয়ান যে দিতে হবে কতটুকু বেশি দিবে আনলিমিটেড বেশি দিয়ে তো আমি আনলিমিটেড বিম বানাইতে পারবো না যে যতটুকু লাগে ততটুকু খাই নেবে বাকিটা থেকে যাবে এরকম তো না তাহলে আমার ফেব্রিক টেক আপ যতটুকু হচ্ছে সেটা কতটুকু হচ্ছে আমি বুঝতে পারতেছি যে যতটুকু ইয়ান দিব ততটুকু তো ক্রিম পার্সেন্টেজ মাইনাস হয়ে যাবে আর টেনশনটা প্লাস হয়ে যাবে এইটা হচ্ছে আমি যতটুকু দিব মানে ফেব্রিক কতটুকু হবে তাহলে টেক আপের হিসাবটার ক্ষেত্রে আমি তাহলে নিয়ে আসবো কী হবে যে ফেব্রিক যতটুকু টেক আপ করলো আর এখানে ক্রিম্পের কারণে যতটুকু ইয়ান আমার বেশি দেওয়া লাগবে ইয়ান কতটুকু বেশি দেওয়া লাগবে যতটুকু টেক আপ হয়েছে প্লাস যতটুকু ক্রিম এতটুকু ইয়ান বেশি রাখা লাগবে এখান থেকে মাইনাস দিয়ে দিব যতটুকু টেনশন হয়েছে কারণ টেনশনের কারণে আবার একটু লেন্থ বেড়ে গেছে টেনশন যদি না থাকতো তাহলে আমার লেন্থ বাড়ার কিছু ছিল না কিন্তু একটু টেনশনের কারণে আবার ক্রিমটা একটু কমে যাবে একটু ক্রিম কমে যাবে দেখা যাবে যে ক্রিম্পের কারণে যদি দুই সেন্টিমিটার স্কুইজ হয়ে যাওয়ার কথা আবার আধা সেন্টিমিটার টেনশনের কারণে বেড়ে গেছে কথা বুঝতে পারছো না ওই মাঝে মাঝে দেখবে যে টেনশন বেশি হলে পোলা মানে লম্বা হয়ে যায় ঠিক আছে মানে আমার কোর্সে হয় আর কি লম্বা হইতে হইলে পোলা মানে আমার কোর্স নেই আর কি আচ্ছা তারপরে আসো আচ্ছা লেট অফ মোশন তাহলে কি কি পারপাস সার্ভ করতেছে লেট অফ মোশন শুধু যে ইয়ান ডেলিভারি দিতেছে এটা না এটা হচ্ছে নন টেকদের কথা মানে জীবনে যে লেট অফের ক্লাস করে নাই জীবনে ফেব্রিকের ক্লাস করে নাই অথবা ক্লাস করলেও ক্লাসের মতো ক্লাস করে নাই তার কথা হচ্ছে লেট অফের কাজ হচ্ছে শুধু লেট অফ করা ইয়ান লেট অফ করা টেক আপের কাজ হচ্ছে ফেব্রিক টেক আপ করা লেট অফ কি কি কাজ করে প্রথম কথা হচ্ছে টু মেনটেন দ্য নেসেসারি টেনশন আপ অন দ্য ওয়ার্ক লেট অফ যে ইয়ান ডেলিভারি দিতেছে কিভাবে ডেলিভারি দিতেছে উইদাউট টেনশন সবগুলো ইয়ান স্ট্রেট প্যারালাল এবং টেনশনে আসে না এই এই প্রান্ত থেকে এমন কি টেক আপ যে আমি করতেছি টেনশন ছাড়া সবগুলো ইয়ান স্ট্রেট প্যারালাল এবং ফেব্রিকটাকে ওইভাবে প্রপার কম্প্যাক্ট ফেব্রিকে টেক আপ হচ্ছে না আচ্ছা দেন টু আনওয়াইন্ড অ্যান্ড ডেলিভার দ্য রিকোয়ার্ড অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক শেড টু দ্য ওয়ার্ক বিং উইথ দ্য সিমুলটেনাস অ্যান্ড কন্টিনিউসলি উইভিং প্রত্যেকটার সাথে সিঙ্কোনাইজ করে টু ইনফ্লুয়েন্স দ্য নাম্বার অফ পিক্স পার ইউনিট স্পেস ইন এ ফেব্রিক বিং সাবসিডিয়ারি
इक्वल्स तो होते हैं वन बाय पी की स्पेसिंग बोलो कि ना अच्छा पीपीआई की प्रत्येक इंची तक कोई टा पिक्स माने एक इंची तक कोई टा ओएफटीएन आता है हमारे एक इंची तक ओएफटीएन कोई टा ये तो होते हैं पीपीआई अच्छा एक इंची तक जो दी एक छोटा ओएफटीएन था के क्या लगे रोको था एक इंची तक जो दी एक छोटा ओएफटीएन था के तो ले एक एक टा यान कोतुंगु जगह दखल करे तेले वो मैं ऊपर इस पे दी हुई हुई भाग को ले पाए जितने से जितने लाइक एक टाइम यान कौन-कौन को जगह दखल करे आसन आप आ रहा शो ये टा क्लास एक टा एक उन ए ही क्लास है बीजों ना से तेले बीजों ने ये एक टा क्लास है कौन-कौन को जगह दखल करे आसन वन क्लास बाय बीस एक उन्हें एक क्लास है साइज़ टा मैं जो तैले शेरे बेरे हैं जबे जो दी दोरी दूसरे स्क्वायर फीट तैले ही बेरे हैं गलो जो दूसरे स्क्वायर फीट है दूसरे जन मानो दाखल करें ऐसे एक जन दोषी स्क्वायर फीट दाखल करें ऐसे इन माने इटा ना जाए एक जन दोषी स्क्वायर फीट ही बोलिए ऐसे किंतु इन माने इटा जाए एक जन जन दोषी स्क्वायर पहले ये तो ही होते हैं पिक स्पेसिंग के साथ में पीपीआई शंपुर को पहले पीपीआई जो तो बेशी होगे पिक स्पेसिंग तो तो कम होगे तर हाँ एक क्लासेस जो दिया कौन एक्शन जोन हुए जाए तो लेकिन जोन जोन बहुत दो कितने जाएगा बार बार आरो तो में जावे गैदरिंग हुए जावे आरो घनो घनो काचा काची बोझते होगे आर जो कौन कम तो कौन जो साइड जोन साइड कौन है बोझे खुटी दिया या कुल्ले ये लोगों साइड जोन सार पता का हाथ नहीं है बस सार बांड डरी हुए गलो अच्छा सो पिक स्पेसिंग एर कॉन्सेप्ट एक अन इम्पोर्टेन्ट एवं एक तो वेरी इम्पोर्टेन्ट क्विज दिया दिलाम जब पीपीआई इ तो मैं एक एक टा पी को तो तो कुछ जगह दबाल करे पीपीए जाना थकले इटे बेर करते वर्तुसो आर इटे जाना थकले इटे बेर करते वर्तुसो आ पीपीए तो जाना थकते ही होगे ईपीए पीपीए इटे तो नहीं इटे नहीं तो हमने काज करी जब पुती इंची ते कोटा पी का बे कोटा एंड हवे कोटा या होते वो एफटीएन कोटा इंसर्ट the warp should be supplied in lens that exactly correspond with the, the with those drawn away by the taking up roller which is it about synchronization that we take up roller so to provide the warp and filling space during weaving uh, is a filling yarn kunta ke bole filling yarn kan nam weft yarn pick yarn turn it to fill korte se mane warp yarn to joto khon porjonto weft yarn na aste se warp yarn er warp yarn er jibon oshompurno इनकम्प्लीट दिए छा एक पुरुष जीवन अथवा एक जन नार जीवन इनकम्लीट लाइफ असम्पूर्ण जीवन एवं जत ही हुजूर हक और जो बड़ो दाड़ी रख जो बड़ो दरबेश हक इनकम्लीट लाइफ एक्साम्पल तुम्हारे दीब अच्छा ताले ये बार अच्छा हमारे टाइप्स ऑफ लेट ऑफ मोशन है हमारे शॉप की चोर क्लासिफिकेशन आसे बोल सी लेट ऑफ मोशन है ना हमारे क्लासिफिकेशन आसे मूल क्लासिफिकेशन होते हैं पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन सेमी पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन एंड नेगेटिव लेट ऑफ मोशन इखने लेट ऑफ मोशन में पूरो एक टाइ या उदाहरण से अच्छा लेट ऑफ जेह तो मूल बोलते सी पॉजिटिव नेगेटिव एवं सेमी पॉजिटिव शेही शेही जगह आमदे डिफरेंस जेट आस्ते से अच्छा डिफरेंस तो देखा र आगे अच्छा देखा ही नहीं तार पर एक्शन तो लेट ऑफ टेक ऑफ मोशन तो एक्शन तो इटे एक्शन तो लगा जो नेगेटिव और पॉजिटिव लेट ऑफ में मध्य विषय टे � नेगेटिव टाइम यूज करी लाइट एंड मीडियम वेट फैब्रिक के खतरे यार हैवी वेट फैब्रिक के जो नहोते हैं जो पॉजिटिव लेट ऑफ ये जो लाइट मीडियम वेट बोलते कि वो स्थिति यार हैवी वेट बोलते कि वो स्थिति वेट बड़े किशर वैसे से माने की किशर कारण है वेट बड़ा माने की फैब्रिक के की बड़ा इसलिए की ब इन्ना लिल्ला इट की जीएसएम जीएसएम मानेगी 
গ্রাম পার স্কোয়ার মিটার এটা সিম্পল জিনিস ভুলে যান আপনারা এই জন্য এই ভাইবা বুকের কাজ করতেছি যে পরীক্ষা দিয়েও ভুলে যাবে না দিয়েও ভুলে যাবে এমন কি পরীক্ষায় কোনো রকম ভাবে পরীক্ষার হলে মনে পড়ে গিয়েছিল সেটা লিখেছে এরপরে পরীক্ষা দিয়ে আবার ভুলে গেছে ওরা শুধু ভুলেই যাবে কারণ ওরা সবাই ভুল ভুলে ইয়ার টিমের ক্যাপ্টেন তো এই এই যেহেতু ঘটনা এই কারণেই বাইবাবুকের বাধ্যবাধকতা আর কি যাই হোক সো জিএসএম হচ্ছে গ্রামপার স্কোয়ার মিটার প্রতি মিটার আমার ওয়েট কতটুকু তো ওয়েট বেশি জিএসএম বেশি মানেই হচ্ছে হ্যাভি ওয়েট ফেব্রিক জিএসএম কম মানে হচ্ছে লো ওয়েট ফেব্রিক এখন জিএসএম বেশি হয় কখন মানে বিষয়টা তো হচ্ছে জিএসএম বেশি হয় কখন এইটা না আমি বেশি জিএসএম এ ফেব্রিক তৈরি করতেছি কখন আমি বেশি জিএসএম এ ফেব্রিক তৈরি করি আমার সামার সিজনে আমার ড্রেস আর উইন্টার সিজনে আমার ড্রেস একই রকম হয় আমি যখন মানে নর্মাল ক্যাজুয়াল ড্রেস পরে সে ফর এক্সাম্পল বাসায় ঘুমানোর জন্য আমি যে ক্যাজুয়াল ড্রেস পরতেছি আর অফিসে আসার জন্য আমি যে ড্রেস পরতেছি দুইটা জিএসএম একই রকম দুইটা কনস্ট্রাকশন একই রকম দুইটা রিকোয়ারমেন্ট একই রকম না আমার চাদরের শালের জিএসএম আর আমার নর্মাল শার্টের জিএসএম একরকম হবে গেঞ্জির জিএসএম একরকম হবে পাঞ্জাবির জিএসএম একরকম হবে কখনোই না তাহলে প্রত্যেকটি জিনিসের ক্ষেত্রেই হচ্ছে যে আমি ইউজটা কীভাবে করব কোন ফেব্রিক বানাচ্ছি কী পারপাস ইউজ করতেছি সেগুলোর সাথে জিএসএম এর সম্পর্ক আমি হাই জিএসএম ফেব্রিক তখন করতেছি যখন হ্যাভি ওয়েট ফেব্রিক চাচ্ছি আমি লো জিএসএম ফেব্রিক তৈরি করতেছি যখন ইয়া চাচ্ছি নর্মালি আমাদের টি শার্ট পোলো শার্ট এগুলো জিএসএম অত বেশি থাকে না কিন্তু আমি যখন ওয়ার্ম ক্লথ তৈরি করি তখন দেখা যায় অবশ্যই জিএসএম বেশি থাকতে হয় আচ্ছা এখন জিএসএম বাড়ে কখন মানে আমি চাইতেছি একটা হ্যাভি জিএসএম হাই জিএসএম ফেব্রিক তৈরি করতে হ্যাভি ওয়েট ফেব্রিক তৈরি করতে সেই জিএসএম বানাবো কি হবে হ্যাভি জিএসএম ফেব্রিক কি দিয়ে বানায় ইয়ার্ন দিয়েই তো বানায় সেই ইয়ার্ন তাহলে এই এই ইয়ার্ন কীরকম হবে এই ইয়ার্নের কি চেঞ্জ অবশ্যই কোর্স আর ইয়ার্ন হবে অবশ্যই ইয়ার্ন কাউন্ট আমি যদি ইংলিশ কাউন্টের কথা চিন্তা করি তাহলে ইয়ার্ন কাউন্ট লো থাকবে আমি যদি ডিরেক্ট কাউন্টের কথা চিন্তা করি তাহলে কাউন্ট হাই থাকবে তার মানে মোটা ইয়ার্ন ইউজ করতে হবে আমার কোর্সার ইয়ার্ন ইউজ হবে মোটা যখন বলতে কোনো শব্দ নাই ফাইনার আর কোর্সার তাহলে কোর্সার ইয়ার্ন ইউজ করতে হবে আচ্ছা শুধু মোটা শুধু কোর্সার ইয়ার্ন হইলেই কাজ হয়ে যাবে মানে ইয়ার্ন কোর্সার কিন্তু ফেব্রিকের কনস্ট্রাকশন লুজ ফেব্রিক কোনো কম্প্যাক্ট ফেব্রিক না তাহলে হবে এটা তাহলে কম ফেব্রিকের কনস্ট্রাকশন ও কম্প্যাক্ট কনস্ট্রাকশন থাকতে হবে তো কম্প্যাক্ট কনস্ট্রাকশন মানে কি আমি যদি নিটিংয়ের কথা চিন্তা করি তাহলে স্টিল স্ট্রেন্থ হাই থাকতে হবে আমি যদি ওভেনের কথা চিন্তা করি তাহলে ইপিআই পিপিআই হাই থাকতে হবে আমার যদি ইপিআই পিপিআই কম থাকে যে এক ইঞ্চিতে চার পাঁচটা করে ইয়ার্ন আছে কিন্তু খুব মোটা ইয়ার্ন হইল কিছু কথা বোঝো একটা পরিবারে সদস্য সংখ্যা চারজন বাবা মা আর মোটে দুইটা সন্তান তাদের জন্য বরাদ্দকৃত একটা ফ্ল্যাটের জায়গা হচ্ছে চব্বিশশো স্কোয়ার ফিট তা আড়াই হাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে মানুষ থাকে কয়জন চারজন এখন ওই চারজন যতই মোটা হোক ওদের জন্য কি আসলে এক রুমের বেশি জায়গা থিওরিটিক্যালি লাগে আমি তো দেখি বস্তির রেল লাইনের পাশে যে ছোট বস্তিটা আছে সেই বস্তির মধ্যে এক মা এক বাপা এবং কমপক্ষে চারটা সন্তান ইজিলি বিনা অনায় আসে মাস্তি করে আছে তবু ওরা ভালো আছে তোমাদের চাইতে তোমাদের জীবনে সুখও নাই শান্তিও নাই কারণ হারামের যে অভাব নেই এই জন্য এই অবস্থা ওরা আবার খেটে খায় তো রাতে আরামে ঘুমায় তোমাদের রাত শুরু হলেই ব্যারাম শুরু হয় তোমাদের রাত আর কাটতেই চায় না এত লম্বা রাত হা এই কারণে কেউ কেউ রাতের বেলায় বিজনেস বেছে নিয়েছে যে সারা রাত যে কেউ ব্যবসা করে তাও তাও হাজার গুণে ভালো যে আগে রাত জেগে অন্য কাজ করত এখন রাত জেগে ব্যবসা করে খুব ভালো কথা রাত জেগে আউটসোর্সিং কর আইটির কাজ কর ব্যবসা কর তাও কিছু কর করে খা ভালো কাজ করে খা আচ্ছা আসো ইভেন তোমরা জানো কি না যে এই যে ধরো সিকিউরিটির দায়িত্বে যারা থাকেন বাড়ি ঘরের সিকিউরিটি হোক এলাকার সিকিউরিটি হোক কি রাতের বেলা হাইওয়ে নাইট পুলিশ হোক নাইট গার্ড হোক ইভেন বিজিবি হোক যারা দেশের ইয়ার কাজে থাকে রাত্রেবেলা যারা সিকিউরিটির দায়িত্ব থাকে এদের অ্যাওয়ার্ড অন্যরকম এদের রিওয়ার্ড অন্যরকম হাজার বছর তুমি ইবাদত করা যেই রিওয়ার্ড আর তারা মানে সশস্ত্র যুদ্ধে পাহারায় নিয়োজিত জিহাদের কাজে অবশ্য জিহাদের কাজে তোমার ওই 
এখন ইন্ডিয়ার বিএসএফ যে আছে সে রাত জায়গায় ডিউটি দিতেছে আর শুধু গরু মারতেছে আর রাখাল মারতেছে ওইটারে যদি এখন বলো যে সে তাহলে শহীদের সে বড় মর্যাদা পায়ে গেছে তাহলে তো গেছে আর খবর আছে আগে জিয়াদ বুঝতে হবে কি জিনিস তো ওই পারপাজে যে লিগ্যাল পারপাজে লয়াল পারপাজে নৈতিক পারপাজে যে এই কাজ করতেছে মুসলিম ভূমি রক্ষা করতেছে মুসলিমদের প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত তার সম্মান হাজার বছরে ইবাদ হতে যেটা বেশি তোমরা সবে মেরাজ দিয়ে ইয়া করবো না আচ্ছা আসো তাহলে লাইট আর মিডিয়াম ওয়েট ওই ধরনের ফেব্রিকের জন্য আমার এই মেকানিজম তার মানে যেখানে আমি লো জিএসএম ফেব্রিক তৈরি করতেছি যেখানে ফেব্রিকের ডেন্সিটি কম ইপিআই পিপিআই কম ইয়ার্ন কাউন্ট মানে ইনডিরেক্ট সিস্টেমের ক্ষেত্রে হাই সেগুলো আর হ্যাভিওয়েট ফেব্রিকের ক্ষেত্রে ওইটা ওয়ার্ক বিম মেনটেন বেল্ট আর চেইন মেনটেন করতেছি ওখানে গিয়ারিং মেনটেন করতেছি এখানে মোর স্ট্রেন ওয়ার ওয়ার পিয়ান এখানে কম্পারেটিভলি লেস স্ট্রেন ওয়ার ওয়ার পিয়ান সেমি অটোমেটিক লোম এখানে অটোমেটিক প্লান বিম ওয়ার্ক বিম স্মল এখানে মোর পাওয়ার রিকোয়ার্ড এই মোটামুটি এই জিনিসগুলো আছে আচ্ছা আগে আমরা ইয়েটা দেখে আসি and probably this is our last video of today's class the let off on the loom which is the drive mechanism controls the rate that the loom beam turns and releases or feeds the warp yarn to the loom this is how the warp tension is controlled the take up on the other hand controls the amount of warp yarn pulled forward after the pick insertion this determines the number of picks per inch in the cloth The let-off must be synchronized with the take-up to have proper tension control during the weaving process. Therefore, the pick spacing and delivery rate on the loom are controlled by the relationship between the let-off and the take-up. What is the name? 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 कहिए आप कहिए इटर नाम की इटर मैं प्रथम कथा हम एट साइड एट की लेट ऑफ साइड ना टेकअप साइड लेट ऑफ साइड इटर नाम की जिन रोलर की रोलर की धरण रोलर की जिन दरजा दिए ढुकी की थे कि যে পাশ থেকে ইয়ার্ন ডেলিভারি হয় সেই সেটার নাম কি মূল কোথায় ইয়ার্নগুলো কোথায় জড়ানো থাকে ফার্স্টে ইয়ার্নগুলো কোথায় জড়ানো থাকে কোন সাইড থেকে ইয়ার্ন ডেলিভারি হয় সেই সেটার নাম কি এনিওয়ান আহ মাস্তি कार्डिंग मेन मध्य ढुकाय दरकार मैन ढुकबो ओ पास स्लैर बेरो खेल तो तुम्हारे 
যে এত বছর ধরে আমরা একটা বিম বানাইছিলাম সাধের বিম সেই সাধের বিমের কথা ভুলে গেলে তুমি লেট অফ রোলার গেল তারপরে বাকি সব টেক আপ রোলার ক্লথ রোলার তো এ কত জোরে ঘুরবে কত কি হবে সেটার উপরেই তো স্পিড সব কিছু কন্ট্রোল ডিপেন্ড করতেছে ইয়ান টেনশন কন্ট্রোল এভরিথিং এ কত দ্রুত টেক আপ করবে কত দ্রুত টেনশন করবে টেনশন ইয়া সব কিছু ডিপেন্ড করতেছে একজন আনওয়াইন্ডিং করতেছে একজন ওয়াইন্ডিং করতেছে লেট অফ রোলার ওয়াইন্ডিং করতেছে আর টেক আপ রোলার আনওয়াইন্ডিং করতেছে আচ্ছা সো প্রত্যেক কথায় কথায় অসংখ্য কুইজ আছে চিন্তাশীলদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন আছে নিজের বাস্তব জীবনের সাথে ব্যবসার সাথে নিজের দিবস এবং রজনীর সাথে কিন্তু কেউ যদি নামই ভুলে যায় ঠিকই আছে ও তোমাদেরকে আর কি দেখাবে ওকে যেহেতু শেষ ভিডিও দেখানো শেষ অতএ বলা যায় ক্লাসও শেষ আচ্ছা সো দ্য নেক্সট আলটিমেট মোশন ইজ টেক আপ মোশন ল্যাবে গিয়ে জিজ্ঞেস করব ল্যাবের জন্য যে কমপক্ষে বিশটা কোয়েশ্চেন দিয়েছি একটা কোয়েশ্চেন হলো একশো তুমি তোমার খাতা কই আসলে কার জন্য রেখে দিয়েছ ক্লাস তো শেষ এখন তুমি খাতা কেন বের করছো শুধু আমাকে দিয়ে উদাহরণ দেন স্যার আমাকে দিয়ে উদাহরণ দেন আমার খাতায় কিছু নাই এ কারণে আমাকে দিয়ে উদাহরণ দেন টেক আপ মোশন দেখো কোনো করছে স্যার ম্যাডামরা তোমাদের সেলফি দিয়ে নাম্বার দেয় কি না তাহলে যদি কিছু হয় আর কি এছাড়া আমি তোমাদের বাঁচার অথবা পাশ করার অথবা ভালো মার্কস পাওয়ার কোনো আশা দেখি না আমি দেখি না তোমরা দেখো সেটা ভিন্ন কথা টেক আপ মোশন এই যে আমরা বললাম যে আমার এই যে লেট অফ হচ্ছে এবং ব্যাক রেস্টে আসতেছে উইভার্স বিম এখান থেকে লেট অফ মেকানিজমটা শুরু হচ্ছে দেন আসলো ডিভাইড হলো শেডিং হলো পিকিং হলো রিডের মাধ্যমে ইয়া হলো এই ফেল অফ দ্য ক্লথে মিলানো হলো ওভেন ফেব্রিক জড়াইলো টেক আপ রোলারে আসলো ক্লথ রোলার এইখানে এই যে একই সাথে দেখতেছো আসলে ব্যাপারটা একই সাথে না এটা টেক আপ রোলার এটা ক্লথ রোলার লেট অফ দেখতেছো এটা উইভার্স বিম লেট অফ রোলার দ্য প্রসেস অফ উইথ ড্রয়িং ফেব্রিক ফ্রম উইভিং জোন অ্যাট এ কনস্ট্যান্ট রেট and then winding the oven cloth to the cloth roller with the continuous progress of weaving is called take up take up means take up karana weaving is take up but lumet take up means take up karana lumet take up is the work of withdrawing fabric from weaving zone at a constant rate so this is the work of 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 the work এটার নাম টেক আপ মোশন আচ্ছা পারপাস অফ টেক আপ মোশন টেক আপ মোশন তাহলে কী কী পারপাস সার্ভ করতেছে বা কী কী ফাংশন দিতেছে টু ওয়াইন্ড দ্য ওভেন ফেব্রিক অন দ্য ক্লথ রোলার উইথ কন্টিনিউয়াস প্রোগ্রেস অফ উইভিং উইভিং কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকবে মেশিন কন্টিনিউয়াসলি ঘুরতে থাকবে এবং কন্টিনিউয়াসলি সে এই ডাবল কাজ করতে থাকবে টু মেনটেন ইউনিফর্ম পিক্স পার ইঞ্চ অথবা পিক স্পেসিং পিপিআই বলতে ওইটা বুঝে ওইটা বলতে হবে এটা বুঝে কারণ একটা আরেকটার অল্টারনেটিভ পিপিআই যত হাই হবে পিকি স্পেসিং তত কম হবে কম্প্যাক্ট ফেব্রিক তৈরি হবে টু মেনটেন ইউনিফর্ম পিক্স পার ইঞ্চ আচ্ছা এরকম হওয়ার কোনো চান্স আছে যে এক ইঞ্চিতে পিপিআই একশো এরপরের ইঞ্চিতে পঁচানব্বই এরপরের ইঞ্চিতে একশো পাঁচ এরকম করা যাবে কি বুঝলা হ্যাঁ ওই যে ওরকম যে এক কুইজে হানড্রেড পার্সেন্ট মার্কস আর এক কুইজে জিরো পার্সেন্ট মার্কস ব্যালেন্স হয়ে গেছে না to ensure uniform peak spacing throw out the fabric amar prottekta puro fabric jurei epi ek thakte hobe ppi ek thakte hobe gsm chailo 100% ek rakha jay na kintu kache kache thakte hobe egula khyal rakhte hobe take up classification the last classification of this total uh, motion discussion 
টেক আপের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে अकॉर्डिंग टू ড্রাইভ পজিটিভ টেক আপ নাকি নেগেটিভ কোনটাকে পজিটিভ ড্রাইভ বলি আমরা কোনটাকে নেগেটিভ ড্রাইভ বলি সেগুলার কমন থিওরি আগেও বলে দিছি যে যেগুলার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের স্প্রিং মেকানিজম ডেড ওয়েট মেকানিজম এই ধরনের মেকানিজম থাকে সেগুলোকে আমরা বলি নেগেটিভ আর যখন ডাইরেক্ট ড্রিভেন হয় সেগুলোকে আমরা বলি পজিটিভ अकॉर्डिंग टू মোশন অফ দা ক্লথ কন্টিনিউয়াস নাকি ইন্টারমিনেন্ট মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি ঘুরতেছে যেটা নরমালি আমরা দেখি এগুলো কন্টিনিউয়াসলি টেক আপ হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি ক্লথরে জড়াচ্ছে আর একটা এরকম হতে পারে না বুঝো নাই ইন্টারমিনেন্ট মানে স্পিড শেষ পর্যন্ত একই আছে কিন্তু এই অ্যাকর্ডিং টু ড্রাইভ গিভেন টু দ্য ক্লথ রোলার ডিরেক্ট ড্রাইভ নাকি ইনডিরেক্ট ড্রাইভ অ্যাকর্ডিং টু নাম্বার অফ গিয়ার ট্রেন এই প্রথমবারের মতো গিয়ার ট্রেনের কথা আসলো আমাদের ড্রাইভিং মেকানিজমটা আমাদের হুইল মেকানিজম টেক আপ যে রোলার সেই টেক আপ রোলারটা ড্রাইভ পাইতেছে কীভাবে সেটা কি ফাইভ হুইল নাকি সিক্স হুইল নাকি সেভেন হুইল আমার अवस्था <laughs> की <laughs> 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 ডায়াগ্রামের মোশন স্টার্ট হচ্ছে কোন জায়গা থেকে কোন উইল থেকে এ থেকে এ ড্রাইভ দিবে কাকে বি কে এ আর বি কিভাবে লাগানো একই শেফটের সাথে লাগানো শেফটের এখানে এ এখানে বি তাহলে এ যখন ঘুরবে একই শেফটে যেহেতু দুইটা ব্যাং করে লাগানো একদম ওয়েল্ডিং করে লাগানো তার মানে হচ্ছে এ ঘুরলে বি এ না ঘুরার কোনো চান্স আছে আমার কথা বোঝো কি না মানে একই গাড়িতে করে হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ যাচ্ছে তার মানে গাড়ি যেখানে যাবে হাজব্যান্ড সেখানে গেছে কিন্তু ওয়াইফ সেখানে যায় নাই ব্যাপারটা কি ঠিক না আর কি ব্যাপারটা হওয়ার কথা না এখন সবই হতে পারে ঠিক আছে হতেও পারে যে গাড়ির উপরে হাজব্যান্ড আর গাড়ির নিচে ওয়াইফ ঠিক আছে চলে গেছে ঠিক আছে সেই মেকানিজম মানে আরে আশ্চর্য ব্যাপার হ্যাঁ গাড়ির মধ্যেই ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে এখন ড্রাইভার দেখতেছে যে আর টিকা যাইতেছে না ঠিক আছে হ্যাঁ মানে এখন টিকা যাইতেছে না এখন কি করা যায় ড্রাইভার ফার্স্টে চিন্তা করলো যে আমি আসলে কারে রাখবো আর কারে ভালাবো কারণ আমার বিলটা পেমেন্টটা তো লাগবে ঠিক আছে এখন পেমেন্টটা যেহেতু লাগবে আর দেখতেছে যে মানে জামাইটাকে জামাইয়ের ইয়া দেখি বুঝে যেতেছে যে এটা একটা নির্যাতিত নিপীড়িত জামাই ঠিক আছে এ সারা রাতও মায়ের খায় সারা দিনেও মায়ের খায় সারা দিন ঝগড়াঝাটির উপরে থাকে তখন ড্রাইভার দেখলো যে এই লোক যেহেতু নিজের জীবনের কোনো ব্যবস্থা নিজে করতে পারতেছে না অতএব আমার হাতে টেকনোলজি আছে আমার গাড়ির সুইচ চাপ দিলাম মহিলা যেখানে ছিল সেটা টপ করে নিচে পড়ে গেল গাড়ি নিচে চলে গেল ডান জামাই বললো যে কি হলো আমার বউ কোথায় সে বললো যে মরে গেছে স্বর্গে চলে গেছে এবার তুই জীবিত চলে যা তোকে যে বাঁচিয়ে দিয়েছি এই কারণে তুই আমাকে বোনাস দিয়ে যা অবস্থা সো আচ্ছা সব হুইল মেকানিজমই আছে তো এ যখন ঘুরবে এ যেহেতু বিয়ের সাথে লাগানো এ ঘুরলে বি ঘুরতে বাধ্য ঠিক আছে যদি ঠিকমতো ঘুরে তাইলে টিকবে নাহলে তালা হয়ে যাবে এই তো সো এ ঘুরতেছে বি ঘুরতেছে এ যেই গতিতে ঘুরবে বি অটোমেটিক সেই গতিতে ঘুরবে আচ্ছা বিয়ের সাথে অ্যাটাচ করা হচ্ছে সি বিয়ের সাথে বি ঘুরলে ওই ড্রাইভ পায় সি এখন বি যে গতিতে ঘুরবে বি যাকে ড্রাইভ দিতেছে সি কি সেই গতিতেই ঘুরবে আমার কথা বোঝো কিনা আমরা যখন ক্রাম বোর্ড খেলি তখন প্রায় হয় যে আমি যেই গুটিটা ফালাবো সেই গুটিকে মারতে হবে আরেক গুটি দিয়ে ওই গুটি দিয়ে স্কোয়ার করে মারে ওই গুটিটার ওই পকেটে ফালাবো এই গুটি থেকে এইখানে আমি ড্রাইভ যেই গতিতে দিব স্ট্রাইকটা যেভাবে করব এই একই স্পিড কি ওই গুটিতে লাগবে না কথা বোঝা গেছে সো ড্রাইভার এই ড্রাইভার যেই গতিতে ঘুরতেছে এ আরেকজনকে যখন ড্রাইভ দিবে গতি একই থাকবে না কথা ক্লিয়ার আচ্ছা এবার বি সি কে ড্রাইভ দিল সি যে গতিতে ঘুরবে ডি এর গতি কি ডিফারেন্ট হওয়ার চান্স আছে না কারণ একই শেপটে এ যেই রেটে ঘুরবে ওই সেই রেটে ঘুরবে আবার ডি যে গতিতে ঘুরবে ই কি সেই গতিতে ঘুরবে না তাহলে ড্রাইভার ইয়াটা কি হচ্ছে এ ড্রাইভ দিচ্ছে এরপরে ইন্টু বি বাই সি ইন্টু 
একই রকম ভাবে ইকুয়াল টু ডি ইনটু ডি বাই ই এই হচ্ছে আমার ফাইভ উইল মেকানিজম একই রকম ভাবে যদি সেভেন উইল হইতো সিক্স উইল হইতো তাহলে আবার আরেকটা বেড়ে যেত এই কথা ক্লিয়ার না না বাড়তে থাকবে ফাইভ সিক্স সেভেন তারপরে ব্র্যান্ড কোন ব্র্যান্ডের বা কোন কোম্পানি সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করে তার ক্লাসিফিকেশন করাই যায় তাহলে মোস্ট কমনলি ইউজ যেটা এটা হচ্ছে ফাইভ উইল বা সেভেন উইল পপুলারলি কনভেনশনালি ইউজ যেটা হয় তো সেভেন উইলের ইয়া হচ্ছে যে সুবিধা হচ্ছে যে সাতটা আছে এটার সুবিধা বলো আর অসুবিধা বলো আর এখানে হচ্ছে পাঁচটা আছে এটা বেসিক্যালি মিডিয়াম এবং ফাইন ফেব্রিকের জন্য তার মানে কোন জি এর জন্য তার মানে কোন জি এর জন্য হাই না লো লো জি এস এম এর জন্য আর এটা হচ্ছে হ্যাভি জি এস এম এর জন্য হাই জি এস এম এর জন্য এখানে ফ্র্যাকশন কন্ট্রোল করা যায় কন্ট্রাকশন রোলার লাগে ইমারি রোলার লাগে র্যাচেট উইলটা এখানে নাম্বার অফ মাল্টিপল অফ থ্রি এই যে যখন আমরা বলি কোনো রোলার বা কোনো ইমারি রোলার র্যাচেট উইল এগুলো বলি যে মাল্টিপল নাম্বার অফ থ্রি বা মাল্টিপল অফ ফোর এর মানে কি এর মানে হচ্ছে যে ওই রোলারের বা ওই উইলের টিচ সংখ্যা হইতে হবে তিনের গুণিতক বা চারের গুণিতক তার মানে হচ্ছে যে ওইটার উইল সংখ্যা হয় হইতে হবে বারো নাহলে ষোলো নাহলে বিশ এরকম তিনের গণিত করলে সেরকম এইটার পিপিআই এর ফর্মুলা হচ্ছে এটা এটার পিপিআই এর ফর্মুলা হচ্ছে লুম কনস্ট্যান্ট বাই চেঞ্জ উইল যেহেতু দুইটা কনস্ট্রাকশন ডিফারেন্ট স্মুথ ইন একশো এটা হচ্ছে যে একটু জার্কি মোশন আচ্ছা এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের টেক আপ রোলার টেক আপ মেকানিজম এবং সেগুলার মূল কথাবার্তা ওকে কারো কোনো কোয়েশন আছে কিনা আচ্ছা কোয়েশন নাই বোঝা গেছে কারণ আমি যখন কোয়েশন করি তখন কি পারো সেটাও বোঝা গেছে সো নতুন কিছু না আচ্ছা লাস্ট যে মোশনটা সেটার নাম কি যেন আরেকটা মোশন প্রাইমারি মোশন ডিসকাস করলাম সেকেন্ডারি মোশন ডিসকাস করলাম লাস্ট যে মোশনটা বা সবচেয়ে মানে অবহেলিত বঞ্চিত যে মোশনটা সেই মোশনটার নাম হচ্ছে টার্শিয়ারি মোশন কিন্তু মানে প্রাইমারি সেকেন্ডারি সব ঠিক থাকার পরেও যে মোশনটা আমাদের সবচেয়ে বেশি হেল্প করে সেই মোশনটার নামও টার্শিয়ারি মোশন কারণ টার্শিয়ারি মোশন সহজভাবে বলছি টার্শিয়ারি মোশন কোন মোশনগুলো টার্শিয়ারি মোশন হচ্ছে স্টপ মোশনগুলো আচ্ছা স্টপ মোশন থাকা না থাকার মধ্যে পার্থক্য কি সে ফর এক্সাম্পল আমার ওয়ার্ক স্টপ মোশন আছে আর ওয়ার্ক স্টপ মোশন নাই দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা কি তো কমবেই তো এই স্টপ মোশন কি মেশিন স্টপ করতেছে না স্টপ মোশন তো মেশিন স্টপ করতেছে ওই ওই স্টপ মোশন তুমি এটাই হচ্ছে মূল কথা তো একটা দুইটা ইয়ার না একশো দুইশো ইয়ার না ইন্ডাস্ট্রিতে হাজার হাজার ইয়ার নিয়ে কাজ হচ্ছে হাই স্পিডে কাজ হচ্ছে ওইটা যদি মেশিনের ডিভাইস আমরা বলে না দেয় যে কোনো সুতা ছিঁড়ছে তাহলে ইভেন নিটিংয়ে এই কাজগুলো সহজ কারণ নিটিংয়ে চারদিকে সার্কুল দেয় নিটিং মেশিন চারদিকে রাউন্ড হয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখা যাওয়ার কথা তারপরেও ওইখানে দেখা যায় না এত হাই স্পিডে মেশিন চলতে থাকে যে কোন জায়গায় কোন ইয়ার ইয়ে হয়ে গেছে এটা দেখা যায় না হঠাৎ করে যখন মেশিন স্টপ হয়ে যায় এবং এক জায়গার সেই রেড সিগনাল লাল বাতি জ্বলতে থাকে তখন গিয়ে বলছে ও আচ্ছা ওই ওই জায়গায় এই হয়েছে তখন গিয়ে ইয়ান ঠিক করে দিতে হয় আর উইভিংয়ে তো কথাই নেই তার মানে আমার যদি ওয়ার্প স্টপ মোশন না থাকে ওয়ার্প মিসিং একটা ওয়ার্প মিসিং হইতে থাকলো আমি জানি না ওয়েফট ইয়ার্ন এক জায়গায় মিসিং এক জায়গায় হচ্ছে আরেক জায়গায় হচ্ছে না আমি জানি না সো স্টপ মোশনগুলো আমার ফান্ডামেন্টাল অক্সিলিয়ারি মোশন হিসেবে কোয়ালিটি কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে কোয়ালিটি প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা পালন করে সো ওয়ার্প ইয়ার্নের জন্য ওয়ার্প স্টপ মোশন আছে ওয়েফট ইয়ার্নের জন্য ওয়েফট স্টপ মোশন আছে রিডের জন্য রিড স্টপ মোশন আছে আমার এরকম প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য স্টপ মোশন ডিভাইস আছে যত বেশি এই এই ক্যাটাগরি ডিভাইসগুলো যত বেশি থাকে মেশিনের প্রাইস তত কমে স্বাভাবিক যত বেশি মেকানিজম থাকবে যত বেশি ফাংশন থাকবে তত এখনও তো নোকিয়ার বাটন মোবাইল আছে আবার নোকিয়ার স্মার্টফোনও আছে দুইটা দাম তো একরকম 
দুইটা ফিচার একই রকম মানে স্মার্টফোনে আমরা স্মার্টফোন বলি কারণ নোকিয়ার বাটনের সাইডে ওদের ফিচার কম এই কারণে স্মার্ট মোবাইল এখন যদি নোকিয়ার বাটন বাটন মোবাইলের নাম আমি স্মার্টফোন রাখি তাহলে এটা স্মার্ট হয়ে যাবে আর কথা বুঝো হ্যাঁ আমার একটা ছেলে আমি ওরে নাম দিলাম কিসের হিরো আলম কিসেরিয়া ওরে নাম দিলাম আমি স্মার্ট বয় এখন শুধু নাম দিলে আর ওর গেঞ্জিতে যদি লেখাই থাকে স্মার্ট বয় স্মার্ট বয় লেখা গেঞ্জি কেউ গায়ে দিলেই স্মার্ট বয় হয়ে যাবে হ্যাঁ তোমার কি তাই ধারণা আচ্ছা ঠিক আছে তো এই কারণে ধারণা পরিষ্কার করো